七月半，是为中元节，各家各户不拜神佛，只祭亡灵，因而又称为鬼节。东北地方风俗中，须唱阴戏，祭祀阴山鬼王，供其赏乐，唯恐鬼王不满。引得人间生乱。此上阴阳一气生，阎罗地上八月的生。牛头马面一生在，要为红贵八月的生。牛头马的面，打开鬼门的关。唱戏呢，冠爷，你有所不知，这戏实属不是给人看的。你这骂谁呢？秘书长，别动气。老先生，这都什么时代了，还搞封建迷信这一套呢？明天我爹在这儿搬大寿。咱拾掇拾掇，这可使不得！中元节唱三天阴戏，是祖上定下来的规矩，不能冲撞啊！老先生，歇会儿少爷啊，正在后台准备着呢，就该他登场了。这段时间我跟少爷为您这寿宴是没少忙活，马上就来了。现在的尸体还搁太平间躺着呢。正常人在高温灼烧下
肌肉会因为疼痛而高度痉挛，而方少爷的肌肉却显得异常松弛，就好像方少爷在被烧死的过程中完全没有感受到疼痛一样。主要这事儿啊，太邪乎了。听说呀、啊，是为了今天给局长摆大寿，冲撞了阴山鬼王。都说我儿子冲撞了鬼王看戏。我倒想看看，唱的是哪一出？我们家祖孙三代阴阳先生，开了二十多年的百事铺子，什么事儿没见过？最重要的，那就是规矩：送终报丧、入殓守铺、割棺居丧、吊唁罗葬，一样都不能少。祖上传下来的事情，各有各的道理。一旦规矩坏了，事情可就不好办了。那是啊，依我看呢，最好还是安葬在西南方向。毕竟老爷子走的时候，眼睛还没合上。把这个带在身上，四十七天，送到坟上烧掉，剩下的事儿就交给我白事铺主。方太太，怎么知道我是谁？咱们太平县就这么大，谁不认识您呢？那我就开门见山了。方局长，方局长，方局长，方局长，我我真的一个字都没骗谁呀，方局长。那天。我正跟西楼后台化妆，管事的催我去请方少爷，我着急忙慌的去敲门，可是屋里头没人应啊。可是我，我明明听见屋里面是有声音的。小李子，快去看看方少爷准备的怎么样了，马上就该换场了。方少爷，方少爷。现在太平县满大街都是风言风语，我想你也应该听说了我儿子方小天的事。方太太，您节哀。我今天来找你，是想让你帮我儿子入祖坟，让他走得体面些。方太太，自古以来。都有横死者不入祖坟的规矩，面上是怕伤了风水，实则是怕死者的怨气太重。如果真的是我们方家冲撞了什么，还请先生务必帮忙。方太太，不是我不帮你，我干了那么多年的白事，此事确实是不好办。回老爷，回老爷。四舅啊，哎呀，我这正好有病人，有什么事儿，明天再说。别呀、啊，明天就来不及了。咱进一步说话，来，这可是。
是笔大买卖啊！咱们太平县警察局长的儿子，您知道吧？中元节上赶着给他老爹办大寿，结果活活给自己弄死了。现在啊，全县闹得是沸沸扬扬的。我呢，接了他们家的白事生意，明天实地入殓，隔天就得下葬。所以还想请您老爷子出马，把这场面弄得正式些。我呀，年岁大了，现在也就是给您看看小命，不掺和这些事儿了。回老爷，您这身手，当年可是跟我爹齐名的，不能就这么埋没了。咱们就当是劫富济贫了，回头请全县吃顿好的。四娇啊，嗯，你有这种想法，我不怪你啊。不过你听我一句劝，您说，本本分分的做好你白师傅的生意，有些糟心的钱呐、啊，好挣，不好花呀。您这话说的，咱们就是走个过场。拒取他们的心魔，这也是功德无量啊！<笑>行了，我还有事，你呢？回吧，啊，不，回老爷，回吧，回吧，回吧，回吧。这大晚上的，谁会上这儿看病？久等了，许先生，我是方局长派来的法医，我姓戴。遗体转运的事儿由我来负责。赶紧的吧，我还等着验尸呢。你们做白事的都这么着急吗？哪能跟你们医生相比啊？成天跟阎王老子抢生意。我是法医，我只为死者发言。一死百了，听说过没有？这年头，活着叫遭罪，死了才叫解脱。往后咱俩少不了大招面，你办事，我收尸。告辞。方少是横子，不能过多指认，需尽快入土为安。这是一盏长明灯，切记，别让这盏灯灭了。行了，我想跟许先生单独聊聊。许先生，我做警察这么多年，从来不相信鬼神。知道为什么要请你来做这场白事吗？请讲。是为了体面。这些年我在太平县，不敢说是鞠躬尽瘁，但也守护了一方的平安。可是没想到，我的儿子居然死得这么蹊跷，竟然还有谣言，说我坏了规矩，冲撞了鬼王。
徐先生，你觉得啸天是怎么死的？阴阳两界，天人相隔，自会有法度和规矩。若是规矩坏了，就会有您口中的蹊跷之事。若是你问我是否冲撞了鬼王，这我不知道。但您确实坏了西班的规矩。在太平县。就是规矩。老爷，着火了。是没看见，给方静如吓得脸都白了。嗯，这有什么可怕的呀？小耳朵，你听好了，咱们葬的是亡人，安的可是人心。他心里有鬼，咱们就帮他把那鬼抓出来。不过话说回来，你今天啊事儿做的有点过了，一不小心再把人屋子给点了。他回来了！他回来了！这怎么回事？这不是咱街对面卖猪肉的荣二吗？我看到他了，荣莲，荣莲，他回来了。胡说什么！我看到他了，他回来了，找我来了。
气疼你的啊！你别过来！别别别别过来！别过来！家家户户把门拴，行路君子奔客栈，鸟奔是。哎，别打扰我，让我再背两句。虎要归山。哎呀，归个什么山呢？金枪发回吧。阴间有座奈何桥，七尺宽来万丈高，两边不生龙牙草，一河斜水浪滔滔。无罪之人桥上过，有罪之人水中存。过石同蛇，并苟铁，专咬水中有罪人。最后一眼吧，别再留下什么遗憾。吉时已到，封官起灵。西方正路，诸神引领，太平县人士方孝天，于民国十年十月十八日中岁。携宝马一匹，这棺材怎么落下来了？赶紧抬起来！起灵后棺材不能落地，动不动规矩。这，这棺材里好像有动静。稍安勿躁，小耳朵，备好三炷清香。良辰，破土安坟，天圆地方，日令九章，乾坤万年，地次有缘，极地安眠，魂灵起驾。自今日，此地归方孝天所有，极富幽宅，魂幡潜隐，永别阳间。你是不是有什么事瞒着我呀、啊？那棺材里的动静，不是你，还能是谁啊？虽然我跟你说过，咱们要劫富济贫，但也不能这么干呀！你这神神叨叨的，连我自己都吓坏了。我怎么可能干这种事儿呢？我还等着鬼敲门啊！你看你还演，你要说实话，我不怪你。
夜，深更半夜的吵吵什么？少爷，少爷他回来了。什么？是部里有没有什么动静？我刚才梦见方小莲了。你说，我为什么会梦见她呢？她会不会没走成，半夜找我们算账来了？刚从院里池塘捞上来的，你说说吧，怎么回事？这明明已经下葬了。方老爷，出殡之前，我是问过您的。吉时已到，吉时已到，你们，你再看一眼。你少给我放屁！棺材是你亲手钉上的。那棺材是我亲自钉上的。棺材里的人是谁啊？来来来，去先生，棺材里要是没有人，好，你今天的打就算白挨了。抬过去，抬过去。王老爷，你你还是自己去看看吧。昨天夜里回企业的时候。家啊！妈
说句话呀，我好歹我也是爹呀，你好歹给我一个交代，好吗？我求求你了啊！我求求你了，好不好？你要是看上了那个女人，直接把她纳回方家就是。为什么要做这种上不了台面的事？爹，您消消气儿，我知道错了。要不是我得到了消息，把他拦在了城门口，现在满县城的人都会知道这件事儿。爹，这不还没发现吗？方家不要你这种畜生！回去管好你的女儿，这件事就算过去了。局长，这是您之前落在验尸房的烟。哦，验尸结果出来了吗？没有在尸体表面发现任何伤口，也没有踏杀痕迹，这看起来很像是一起自然死亡。方少爷的肌肉状态很奇怪，就好像方少爷在被烧死的过程中完全没有感受到疼痛一样。我明明听见屋里面是一。有声音呢！他回来了，棺材里好像有动静。对着纸人神神叨叨的，说什么对不起容莲，放过我吧。啊！你先去吧。分析分析，他们到底见到了什么？我想，他们可能看到了我们看不到的东西。要是这个世上真有鬼的话。是想见一见。眼下只有您才能帮忙了。就闻辉老爷大名，方某今日有求于辉老爷，日后定不会亏了你。<笑>客气，客气了。不过你们找错人了。你看我这
，你大把年纪，又是老胳膊老腿的，帮不上你什么忙了。方局长，啊，我们呀，是想请您走趟阴，把荣二家的闺女、荣莲的精魂请上来，这样有什么愿解才能化解？那还是让方局长自己说吧。是方某教子无方，我的儿子方孝天欺辱了他。那个姑娘性格刚烈，寻了短见。现在太平县连着死了两个人，其中就包括我的儿子。啊，要这么说的话，倒是这仇怨。也应该算是了了。愿有头债有主，方局长，你还有什么顾虑呀、啊啊？我是太平县警察局局长。如果他回来了，不管是人是鬼。我都得给太平县一个交代啊！也罢，人有人道，鬼有鬼路。既然你执意要见，那么我就为你破例一回。好，那就开始吧。
爹既然收了我的钱，为什么你还要到处去败坏我房家的名声？是你儿子，是你儿子毁了我的清白！你这样欺负了我爸，到底有没有动打我？是我儿子对不住你。但是，我爹从小就教育我，做人最重要的，是体面。对不住了，容莲，我只能这么做。放开我！安心上路。水河边，归王看戏，烈火焚烧，王者报仇。魏老爷，给方某，这这这这条明路啊，这条明路，赶紧离开太平县。是他的葬身之地，怨气太重，弥漫不散呐、啊。再加上他是亡于水中，水为悬沙，更加助长了他的怨气。要想保命，务必在子夜之前脱身离开。就是。叔，我不想干了。这少爷的尸体和满堂的死鱼，太渗人了，房间肯定闹鬼了。哎呀，嘘，别乱说话。你又没做亏心事，怕什么呀？我能不怕吗？我现在，我哎，等会儿说，你等会儿慢点。哎呀，走吧，走吧，快走。死鱼，刚刚从院里池塘捞上来的。好了，你去吧。回来过呀？不在啊，他应该还在警局呢。哎。
怎么好？别吓我啊！你这个老东西！干白事的，是真能见着鬼啊？对呀、啊，许先生，哟，方太太，是你替我们方家抓到了凶手，我替方家，谢谢你，方太太，您节哀。额外的报酬，我会叫人给你送去。啊，不不不。之前该收的钱，我都已经收下了。您放心，我一定会让方老爷走得体体面面。傅爷老爷生前跟我说过，有些糟心钱啊，有命挣。咱们呀，以后就踏踏实实的干白事。这钱你拿着，给自己买件好看的衣裳。走
戴医生，今儿什么风把您给吹来了？我来是想请你帮我操办一场白事。实在不巧，今天白事部已经打烊了，明儿再来吧。既然吃的是死人饭，要是有死人，自然变态账。不知戴医生想办成什么样的白事啊？不必铺张。清静便好。为谁作伴？为家父作伴。恕我冒昧，令尊因何而死？因我而死。说来也巧。家父，许先生也认识，前不久还见过，就在家父咽气之前。你是？你就是新来的法医。刘洋待了七年，学法医需要这么久？我还辅修了生物化学专业。好，欢迎你来到太平县。我就因为荣明的事，孩子在生气。过几天大寿，我必须给他大办一这鬼王看戏是咱太平县的规矩啊事情已经过去这么久了，方小天一死了之，这还不行吗？这世上很多事，是一报还一报，可我怎么想，都觉着不公平。死了不算什么，我要让他们体会到，熊莲死前的恐惧，他们一定会恐惧。
他们想看戏，我就给他们演了一出。你以为把他们吓跑了，我就能饶过他们？儿啊，天道轮回，杀恶，因果都会有报应。你杀了他们，那不就成了和他们一样的恶人了吗？你说服不了，他们一定要死。局长，这是您之前辣子宴食房的烟。啊！如果你一定要这样做。这件事就由我来替你了结。别担心，他就是想在里边睡一会儿。睡这儿，睡会儿。好，我也想在里面睡一会儿。你也困了，别急，还差最后两根钉子。睡一会儿，睡一会儿。这位姑娘是。嗨，瞧我这记性，是许先生的助手吧？我们之前在医院见过，还记得吗？我是戴医生。啊<笑>我都看着坏人做坏事，戴老爷，戴老爷说的。<笑>你看，这棺材里有人，有人，这里睡觉。睡觉呢，这里。害人终丧命，戴医生也逃不过各种因果，天道轮回。
。若这世间真的有鬼，那也是人心中的恶鬼。龙莲，明天我就要出国留学了，这双绣花鞋送给你。月心，你这几年求学海外，一定要照顾好自己。你等我回来。嗯。